Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai finalizar o acerto da injeção programável. No caso aqui, a Mega Squirt, mas a ideia serve para qualquer injeção. Eu tô com o meu mapa praticamente pronto, já rodei o carro, o carro já tá andando, o carro já tá bom, tá? Não tem muita coisa para acertar no carro, só que sempre tem uns pelinhos para mexer. Tá, então eu vou tentar mostrar para vocês como é que você pode fazer para conseguir aqueles pelinhos e tal, sem ficar horas e horas no dinamômetro, né, porque é caro e não é uma coisa que é muito acessível para todo mundo, então você pode dar um jeitinho. Obviamente, deixar bem claro aqui, pessoal, o certo, o melhor de tudo, é você fazer no dinamômetro, que é uma ferramenta para você acertar o carro com segurança e exatidão. Isso é muito importante, você consegue tirar o máximo do motor do carro sem risco de quebra é, e vendo em gráficos, em números, na rua... Não é assim, você não consegue tirar o um limite com segurança total, beleza? Mas você consegue chegar perto. Eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos lá, vamos abrir aqui a tela, a tela da Mega Scorch para vocês verem e entenderem o que eu estou fazendo. O carro liga um pouquinho rico e vai baixando. Tá. Uma das coisas que eu senti diferença fechar aqui para não, não, não ter ruído externo aqui atrapalhando. Pronto. Uma das coisas que eu senti diferença, tá? Vou descontar esse aqui, aqui. É do ponto. O carro tá meio agressivo quando eu fico... Quando eu acelero um pouquinho mais. Tá? Tipo, minha transição. Bate isso aqui, ó. Ele tá... Deixa eu ver. Tô com uma transição muito grande aqui. Essa região aqui de lenta, de início de baixa, é bom você manter um ponto bem similar, tá? Pra não ter exatamente variação. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Isso aqui o controle de lenta tá trabalhando, tá? Mas é bom você manter, porque quando você encostar no acelerador, ele vai entrar aqui. E meu controle de marcha lenta tá meio esquisito, meu pai W. É... Vamos lá, botar aqui Mas esse carro tá andando direito Vamos ver se a rápida tá legal É o Decel, tá ficando pobre quando eu solto o pé do acelerador. Muito pobre. Vou botar 95 aqui. O que acontece? O Decel é quando você solta o acelerador. Para não ficar o bico pulsando rico ainda um tempo, ele vai secar. Vai fazer o efeito inverso do, do, da rápida. Só que depende do carro. Tem carro que depende da posição do, do bico. Às vezes o bico tá muito para trás, às vezes o bico tá muito à frente. Né? Às vezes é muito combustível que ele pulsa. Então isso aqui você seca um pouquinho para não me dar aquela encharcada. Isso tá melhor? Tá bem melhor. Deixa eu tirar essa solda da frente aqui. Você vê que ficou um pouquinho rico, lá para 70 e pouco, olha lá. Mas se eu não fizer isso, ele tá meio embolado, agora não tá dando mais. Vou botar aqui na ignição. E vamos ver primeiro, a primeira coisa que você tem que afinar é a ignição. Tá? O combustível tá dando mais ou menos legal, porque dá mais diferença, dá mais diferença a ignição. Vamos ver aqui. E aí é o seguinte, como é que você vai mexer na ignição? Sem dinamômetro, cara. De, de alta só dinamômetro. Mas você consegue ter uma ideia é o seguinte. Ó, aqui eu sei que são os melhores valores que eu arrumei. Porque foi no dinamômetro. E, pô, por exemplo, ah, 100 KPA foi isso aqui. Mas 90 KPA será o quê? 10% menos? Nem sempre. Mas é próximo. Tá? Então você vai ter uma ideia. Por exemplo, ó, se aqui foi o melhor de todos, você tem que ir no dinamômetro para ter o inicial... Né? Consegui tirar o máximo no pé embaixo para depois você vir deduzindo aqui, ó, com o pé mais leve, tá? Deixa eu botar aqui nessa, nessa região aqui que eu quero testar agora. Como é que a gente vai fazer? 
eu vou acelerar, tentar manter meu pé fixo, o mais fixo possível, né? E vou sentir o carro, até ele estabilizar a rotação. Quando eu estabilizar, eu vou tentar dar 2 graus de ponto e salvar. É bom você apertar a embreagem, salvar e soltar de novo. Sem manter o pé, sem tirar o pé do acelerador. Porque se você sentir que com o mesmo pé que você estava antes, o carro começou a progredir RPM, é que você está dando mais força para o motor, então, ou seja, você tem mais ponto para explorar. Se você sentir que não mudou nada, ou, ou te piorou, que é pior, é porque você já passou do limite ou está no limite. E é bom você abaixar um pouquinho, porque, como eu falei, na rua você não tem como chegar no máximo possível do motor com segurança, tá? Vamos lá, vamos botar aqui, botar os, o mouse aqui para ficar certinho. Vamos lá. Ou seja, aqui a gente já presume que eu consigo explorar mais um pouquinho. Tá vendo? Olha só. Dá medo, porque é um carro gasolina, entendeu? Então, pô, você é 32 pontos, mas tem. Tem carro que trabalha com 40 de ponto né, nessa região aqui de cruzeiro, gasolina. A gente já viu isso. Tá? Então, ó. Aqui, você é 39 aqui. Eu posso baixar um pouquinho aqui. Tá muito, eu acho que tá muito alto. Pera aí. Vou baixar um pouquinho aqui. manter assim, e essa região aqui, cara, você não vai usar isso aqui, você manda manter 5 mil RPM de velocidade de cruzeiro, dificilmente beleza, vamos ver agora fazer o mesmo teste com combustível, só que a gente vai olhar a sonda aqui, eu vou olhar pela sonda tá tudo certo só uma coisa importante, isso aqui é depois você acertar a tabela já de tempo de injeção, tá, porque o meu deu diferença com as disso Dá uma baixada aqui. Pô, cara, é... o PW tá dando variação. Não sei se eu desligar o carro e ligar de novo, ele vai zerar. É muito importante, tá? Você está num lugar que é plano, sem alteração de topografia, porque às vezes você vai fazer isso, ó, pô, pegou uma subida. Aí o carro foi mais fraco, mas não é. Tá? é... Ou ficou, pegou uma descida, você achou que ficou mais forte, não é. Então é bom você pegar o lugar mais reto possível, ser o mais breve possível para não ter variação. Aqui agora parece estar direitinho. Né? Eu vou botar aqui de novo. Só que o ponto, eu quero chamar a atenção é o seguinte. Quando você vem para cá... Eu tô, tô meio, meio assim no, no improviso, tá, gente? Mas é, é importante eu passar a mensagem pra vocês entenderem aqui. O ponto geralmente é o seguinte. Você acha... Vamos supor aqui, um carro, um exemplo. Se eu tô com 1.000 RPM, meu ponto tá 15. Vamos supor. É um exemplo aqui que não é esse aqui o caso, mas pra, pra arredondar. 1.000 RPM, letra do meu carro, tá 15 graus. O que seria 15 graus? Ah, seria, sei lá, 5 graus de centrífugo com 10 graus de avanço a vácuo, porque é a região aqui é de vácuo. Então não tá entrando ar no motor... Ele tem que adiantar um ponto para fazer aproveitar a combustão que é fraca, né? A combustão mais lenta. Então, se a 5 graus de, de... Ao contrário, desculpa, pessoal. Se a 10 graus de centrífugo e 5 de vácuo, tá? 10 graus de centrífugo e 5 de vácuo. Se eu estou com 10 graus de centrífugo a 1.000 RPM mais 5 de vácuo dando 15 graus, a 2.000 RPM é quase o dobro, né? Não é uma conta exata, como eu já falei isso. Né? Mas, por exemplo, se a 1.000 RPM eu estou com 10 graus, a 2.000 RPM eu posso chegar a quase 20 graus, mais o vácuo. Tá? Então, por isso, você vai ver os valores meio altos assim. E vai multiplicando para sempre, a 3.000 RPM é uma vez 3, 4.000 vezes 4? Não, tem um limite, é o MBT, que a gente fala que é o máximo o ponto de máximo torque. Tá? E desse carro aqui é por volta de 30. Tá? Você pode ver aqui em cima que eu não saio muito disso aqui, que é 30, tá vendo? Só que nessa região aqui embaixo é 30 graus, que é o máximo do meu carro nesse momento, para essa configuração, mais o vácuo. Então o vácuo aqui pode adiantar até 10 graus. Então você pode, eu posso chegar aqui e trabalhar com 40 graus, dependendo da situação, tá? Eu não tô, eu posso aqui aloprar um pouco mais, eu sei que eu posso aloprar um pouquinho mais, porém, é, é, 
não falei, o receio de quebrar o motor por, sei lá, botei 5 graus ali, 4 graus a mais do que devia, né? É mais fácil você tirar 4 graus com essa diferença mínima no carro, tá? Vamos ver se o marchamento estabilizou melhor agora. O cara que susto, a mata foi um barulho, pensei que fosse o motor. É, ficou menos pior, mas é, meu PW tá descalibrando. Ó. Tá, vamos manter, fazer essa mesma. É, se faz o mesmo teste para 3 mil RPM para 4 mil. Só que agora eu quero fazer o combustível, por quê? Porque são é um vídeo muito longo, tá? A gente vai vendo aqui a região que eu vou botar é mais ou menos essa aqui. Você pode fazer parado para ter uma ideia. 2 mil RPM. Ah, tô com muito sonda. Então quando eu botar a carga no motor, vai ficar um pouquinho mais pobre que isso. Tá? Deixa eu botar aqui menor, para vocês verem aqui também né? o ponto de sonda eu tô. Ó, vou botar aqui de novo, mil, é... Eita, Cacilda. Ó, dois mil de novo. Ó, lá, tá quase... 96 de sonda. Tá, então quando eu botar a carga no carro agora, ele, o peso do carro, como é que vai acontecer? Ele vai ficar um pouquinho mais pobre, vai cair mais ou menos para onde sonda. Vamos botar aqui com o carro para ver. Eu vou até registrar log para a gente ter uma ideia. Pronto. Eu quero ver também com vocês. Eu estou afinando o motor desse carro. Pô, só que parece que o ponto do notebook não está carregando, mano. Vai acabar a bateria do notebook. Olha lá. 2000 RPM. Olha o que eu falei, ó. Pera aí, só um pouquinho. Ó, 98 de sono, mas tá dando. E a gente vai repetindo esse mesmo teste, toda hora. Ó, botar a terceira marcha, que é a marcha mais de carga. É bom você botar a carga pra ir adicionando peso no motor. Ó, 2000 RPM. 98 de sono. Na rua é fogo, eu tô indo pro acostamento já. 4 mil RPM. Ó. Só tá um pouquinho. Manteve. Vou botar 3 mil RPM agora. A terceira. Então, ou seja, o carro tá bom. Porque onde sonda esse carro trabalha bem. Você vai ter um pouco mais seco que o carro gasolina, ele trabalha bem. Tá? Mas você tem que sentir o carro. Cada carro trabalha de um jeito. Só que tem uma coisa aqui que eu tô sentindo já que tá meio esquisito. E é quando eu passo a marcha. Você for reparar quando eu passo a marcha. Oh, 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 oh. Então, isso aqui é aquele lance lá que a gente mexeu agora. Eu vou ter que. Não vai dar pra secar. O acelerador quando na rápida não. Vou botar aqui 97 para ver se consigo. 97% do combustível não soltar o pé do acelerador. Vou ver se sacar melhor a troca de marcha agora. Carga. E tudo acontece mais lento. Tá? 
mais Então você consegue saber Se o carro tá faltando combustível Se você, por exemplo, acertou na reta O carro tá bom Aí você pega uma subida e o carro fica fraco É por causa disso, né? Você tem que adicionar um pouco mais de combustível Com uma carga maior, entendeu? E pode ver que a, o MAP vai caminhar mais alto agora Porque eu tô pisando mais para manter o mesmo RPM Mas tá bom, tá dando 90 de sono aqui Que seria, tipo, quase o torque máximo desse carro Ó E o carro tá indo bem de quinta marcha chega no nosso vídeo aqui. Vou sair da frente do cara aqui. Vamos lá, vamos repetir o GG. Vou botar a quarta. Vamos lá. Dois do RPM. Ah, tá bom, cara. 93 de sonda. Você vê que tá mais alto. 93 de sonda é uma sonda boa. Não é o rotor. Pedindo o máximo do meu motor, eu não preciso falar para ponto nem combustível e nem tô deixando querendo que ele seja muita economia, que senão vai ficar muito fraco. Então tá no meio termo legal. Vamos botar o trem do RPM. Tem um caminhão malento aqui, deixa eu passar o caminhão. Ó, tô pé levinho, o carro tá indo bem, ela subindo. Vai acelerar ali, vai. A rápida tá um pouquinho rica demais. Ainda. A rápida é muito ingrata. Ela sempre que você mexe no mapa de combustível ou no ângulo, ela varia tudo. E é o que aconteceu aqui agora. Se eu puder mais um pouquinho, ó. Dá pra 70 e pouco de sonda. Vamos ver se a gente dá um trabalho nela aqui também. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma baixada aqui. Deixa isso acabar agora. É por isso que eu falo. O pessoal ah, vai acertar o carro, bota o tanque de combustível cheio. Por quê, meu irmão? A gente o tempo todo isso aqui. Gasta combustível, deixa eu não acredito não. Ó. Dando 80 de sonda. Tá um pouquinho rico. Tá um pouquinho rico. 
pouquinho, dá pra baixar mais um pouquinho ainda. E bagunça tudo aqui, ó. Tem um caminhão na minha frente, eu consigo andar um pouquinho devagar aqui agora. Vamos ver. Tá ficando uns 70 no final do acelero Ó, foi Ó, ah, viu? Foi até 82 de sonda Ele tá indo mais rico quando eu solto o pé Quando eu solto o pé tá com aquela que é enriquecida Que eu falei do Tecel, lá da, da Rápida Se você secar muito O carro tá meio trancada Antes de você trocar a marcha, é louco, oh, oh, entendeu? Aí você tem que deixar um pouco mais rico Vou passar ele aqui agora Acelera um pouquinho, que eu procuro 90 de sonda Tá muito bom, cara Agora, vamos fazer o seguinte Vamos procurar A faixa De Que é, Achar a nossa sonda alvo de bem baixo Porque, cara, de baixo o carro tá muito bom Não tem nada que ele não tá no 92 de sonda 93 de sonda, subindo certo Se eu soltar o pé para 96 Como tá aqui agora Se eu acelerar um pouquinho Ó, vai enriquecer mais um pouquinho, ó. O carro vai bem. Agora eu vou subindo. Tô de quarta marcha, então, ou seja, tô exigindo o carro. Deixa eu parar aqui pra ir lá pro final da serra pegar a reta. Mas eu acho que essa rápida dá pra baixar mais um pouquinho ainda. Pera aí. Dodge aqui do lado. Ah, o ruim do acertar a rápida é que fosse a luz de hora acesa. O ruim da rápida é que você acertar frio. Por quê? Você vai ser aqui tudo com a temperatura normal de trabalho. Carro quente. Depois você tem essas configurações aqui, ó, para adicionar, para multiplicar quando tá frio. E para achar o casamento aqui legal, quando tá frio é chato e o carro esquenta rápido, então pô, é uma coisa muito chata, mas nosso trabalho aqui tá feito deixa eu sair daqui, vamos lá pra cima do morro pra gente finalizar o acelero tá demorando então pessoal, cheguei aqui no final da subida da serra, pra lá tem umas retas, e agora a gente vai fazer o que? vai procurar a... a melhor sonda né a sonda de melhor torque do carro Aí, como isso também tem que ser encontrado no dinamômetro, tá? você tem que chegar a saber no dinamômetro qual foi a melhor sonda que o carro se comportou, para que ela seja a sua sonda alvo, né? Porque qual seria a sonda alvo? A sonda que o carro se comporta melhor, que ele tira mais desempenho. Pronto, estou filmando aqui com a GoPro e com, e com o estúdio ao mesmo tempo. Por quê? Quando você procurar desempenho, você tem que procurar essa sonda, tá? A sonda alvo. E quando você quer economia, você vai procurando a sonda que o carro melhor se comporta. Né? Esse carro aqui, se eu trabalhar em cruzeiro, bem tranquilo, pode chegar até 1,20. Mas eu senti que vibrou um pouco. Então eu fico procurando próximo de 1 ali, tá? É... Vamos lá. O que, que eu vou fazer? Você, você tira a correção de sonda, para você ver qual é. Deixa a correção, o mapa de combustível aberto, que a gente vai trabalhar nele. Tá? Na verdade, não precisa nem deixar o mapa de combustível aberto, não. É só gravar o log. Que a gente vai ver. De... Vou dar uma acelerada. Tá? É... Na verdade, eu vou acelerar devagar só de segunda para ver. Não é o ideal. O ideal é fazer de terceira ou quarta até o corte. Porque é onde você tem uma carga legal do motor, um peso legal do motor. De segunda não é tanto. Só que eu tô com minha mala de fibra ainda. Eu acabei de botar, não quero que ela voe ainda. E fora que eu tô botando outras coisas, tipo o spoiler aqui atrás. Ó. Que não tá 100% fixo ainda não. Ah, tem lá na frente, então 
quero ser bem tranquilo nisso aqui, tá? Vou botar o... Só deixa eu ver que eu tô acertando um crack em pulso, tá bem pouquinho combustível que eu ia botar, deixa eu carregar a sonda. E eu vou filmar aqui com a GoPro pra gente ver junto tá? o que eu tô acelerando e depois ver o mapa, tá? Ou ver o log, pra vocês entenderem o que eu tô falando. E é simples, na verdade eu só tô afinando meu mapa, eu já achei meu mapa, o mapa já tá bom, o carro tá funcionando. Aliás, vou deixar esse mapa aqui no, no, lá na, na área de compartilhamento, pra quem quiser baixar, né? Eu só tô afinando pra deixar lá Porque o carro vai tá perfeitamente bem tá? Uh. Só vou voltar aqui pra GoPro Porque vou mostrar que minha sonda aqui ó, 99 travado, 1 travado, tá vendo? E aqui fica dando uma variação Porque minha escala tá muito Grande, muito larga Da sonda wide band, então fica Uma margem de erro maior Eu tenho que me desmontar pra mexer ali embaixo Pra tipo, acertar, botar uma escala menor Que eu trabalhei, pensei que fosse trabalhar com sonda mais seca Mas esse motor não permitiu não, beleza? Vamos lá, vamos acelerar Vamos ver logo depois. Que eu falei, vou acelerar de segunda. Porque eu não quero que nada voe mais. Mas não é o ideal. É só pra gente ter uma ideia. Ó, ah, velocidade de cruzeiro. Calma, minha senhora. Calma, deixa eu pelar, não. Velocidade de cruzeiro. Tá aqui, 50 por hora. Ó. Ah. A sonda, você se lembra, pegando velocidade, a sonda 93, 92. Ah, vou soltar o pé. Ah, eu quero chegar a 70. Soltei o pé. Secou mais a sonda, tá vendo? Eita, buraco. E o carro tá de boa. Tá de boa. Só vi que esse barulho chato é de 1.700 a 1.900 RPM, tá? Fora isso, tá de boa. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Não precisa nem parar o carro. Só pra gente ter uma ideia. Vem um ônibus atrás de mim. Ó, um, dois, três e. Foi. Pera aí. E agora a gente vai olhar o log. Caraca, o sol tá batendo nem na frente do negócio aqui, tá ruim de ver. Tá esquentando o computador? Não. Ainda não. Abri. Olha que dia. Caraca, tá sujo esse computador aí. Caraca. É. 31 do 3. É esse aqui. Então o que, que a gente faz aqui agora? A gente vê aqui. É, deixa eu passar pra cá. Pô, mexer assim é muito ruim, mano. Quero ver a acelera aqui, eu acelero aqui. Vamos dar um zoom de novo aqui, não tô enxergando nada, maluco. Caraca! Ah, isso aqui que eu quero ver. Abrir bastante aqui. E a gente vai botando aqui, ó. Isso aqui é meu TPS é um amarelinho. Tá gravando aí? Vai parar de gravar. Ó. Ó. TPS amarelinho. Pisei tudo. Aí a sonda, ó, buscou 78 porque teve enriquecimento, aqui acabou o enriquecimento. Eu tô com 2.700 RPM, a sonda tá 84, dá aqui, ó, 88. Vamos botar pra cá porque pode ser que tinha algum residual do ar rápido ainda. 80, vamos procurar 88. Ó, aqui ele ficou um pouquinho pobre. 91. Mas é o que eu falei, tem uma variação muito grande na minha sonda, dá pra levar como, como 100% verdade. Esses 90 aqui, vamos dar enriquecida nele. Seria 3.000 e 3.500 RPM. Aí você vem aqui, 3.000 3.000. Eu tô com 90 KPA, tá? Porque eu tô na serra, 1.000 metros de altitude. Então cai um pouquinho, tá, pessoal? É, não é 100 KPA. 26, vamos botar aqui, ó. 24, 25, 26, 27. Tá? Que a gente deu uma enriquecida legal. Vamos botar pra cá. Pô, legal, eu fiz cagada. Eu, tô, eu quero... Cara, não, 3.500 RPM. A sonda tá 85, ó. Na verdade não era 3.000. 3... É só 3.000, 3.500 não era, tá? Vamos dar uma voltada aqui, ó. 
3 mil. Então aqui bota 25 já. Ele vai fazer o. Ele vai juntar já os valores, tá? Presumo que seja 25 aqui também. Beleza? Aqui 24. E depois a gente vai arredondando, tá? Volta pra cá de novo. Aí 3,500. Ó, a sonda ficou meio rica aqui, mas tá bom. 86, 88, 90. 90 aqui, no 44,700. Mas foi só um breve momento, tá vendo? Então isso aqui pode ser a variação que eu falo. 88, 86. Ó, 85,200 tá dando 82, 84. 5,200. Aqui, ó. Então tá, quanto de pressão no coletor? Porque tem isso também. Se tiver restrição, vai caindo. Ó, é. Cadê o MAP? Mapa estava 88, então já está mesclando com o de baixo. Qual, qual é o RPM? Esqueci. 5,200. Aqui, 5, map. Aqui, ó. Então aqui, já posso botar para 30. 30, 30, 30. Olha o notebook está saindo fumaça. Né? Depois disso... Ah, 5,500 ficou, ficou até rico demais. Então volta aqui o 5,500. 29. O torque máximo desse carro é aqui. Exatamente aqui. Pronto. Não, assim dá uma mesclada melhor. 86. Ah, aqui vem 86 direto. 86, aí quando chega... 6,500 está dando 83. 6,500 aqui é... Olha como é que eu tirei combustível aqui. Mas qual o map que está dando também? É uma restrição? 88 de map. É, deu restrição aqui, 27. 26, 26. Tá? Botão. Cara, cai muito combustível depois que passa de 6 mil RPM. O carro não gira 6 mil RPM. Beleza. Vou botar aqui para gravar. Vamos bater, bater lá no inicial de novo. Não tô vendo nada, cara. Aqui. Não, Cacilda. E vamos ver o óleo de novo. Entendeu, pessoal? Esse é o esquema. Né? Você tem que gastar combustível, tem que queimar combustível para fazer primeiro o seu mapa de combustível, mais ou menos. Né? Seu ponto primeiro. Faz primeiro o ponto, tá? Manter um carro ligado, faz direitinho, depois você vai faz um combustível que você consiga acertar, faz o ângulo de val de, de fase de injeção, vai dar a variação. Acerta o mapa combustível, depois você vem aqui e faz a rápida e depois você começa a caçar ponto e tudo mais. E caçar e por último caçar a sonda alvo como eu tô fazendo agora. Fechou a sonda alvo agora? O que, que você faz? Você vem aqui no fuel, fuel settings e liga a correção de sonda que você quer para sonda alvo. Para quê? Por que, que eu tô fazendo isso se a correção de sonda vai fazer tudo? Não é bom depender só da sonda para corrigir, porque se a sonda der defeito, você está na pista, tá? e também não é bom deixar sem ela. Por quê? Porque se tiver alguma coisa errada, tipo uma gasolina meio adulterada, que tiver que pulsar mais combustível, vai ficar pobre demais. Então ela corrige também, tá? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo ligar aqui é, a correção de sonda? Não, deixa sem correção, só para a gente acelerar de novo na volta e ver. bastante vento para resfriar o Zetec, né? Ford, ferver, né? Não é uma coisa legal. <risos> Vou dar no put off para resfriar mais ainda. Ah, é dando pops em bangs, porque tá, já esfriou. Vamos parar ali rapidinho.
vamos mexer nessa correção de sonda agora? Eu tô enxergando nada esse computador. Para aqui o log. Vamos olhar o log rapidinho de novo. Cara, é coisa muito chata isso aqui. É 31, 10, 46. Se a gente ver. Achar que eu acelero aqui, eu acelero aqui. Ó. Pum! A gente vê, eu acelero aqui agora. Provavelmente. Essa aqui foi a rápida, se assim, entrando, deu bater 70 e pouco de sono. Minha rápida não tá de 100%, eu quero secar mais ainda. 90, 88, 87, 86, 85, 84, 86. Ficou dando 87 de sono. Aqui tem uma ponta aqui que deu 82, 5 e 200. 5 e 200 ficou muito rico agora. É, maluco, não é fácil não. 5 e 200, tá aqui, ó. Já tá pronto. Pronto, agora acho que vai ficar melhor. Oitenta e quatro, oitenta e seis, oitenta e sete, é justamente o que eu tô procurando. Aqui, seis, seis e pouco, para na pede para tirar combustível. Mas deixa que é perto do corte, cara. Qual perto do corte é fogo. Vou botar aqui vinte e sete, só para... Se bem que eu tô mexendo, eu vou capear errado. Vinte e cinco... 25, pronto, assim eu vou tirar combustível já. Pronto. Aí depois que você faz isso, o que, que você faz? Você vem, liga a correção de sonda, é o control. Manda habilitar. Single wide band que eu uso. A ignição por step, controle, ah, o control ele vai corrigir o control vai pulando. O máximo que ele vai controlar, botar 10%. 10 não, 10% é muita coisa, vou botar 5%. A partir de 70... Vou botar a partir de 80 graus. Não gosto que a sonda corrigindo de baixa, não. Acima de 2000 RPM. Né? Abaixo de 110% do acelerador. Abaixo de 110% KPA. E acima de, de 88 KPA, vou botar 80. O que, que é isso? É 85. O que, que é isso aqui? Ele só vai corrigir quando tiver... Entre essa KPA aqui, ou seja, com o pé fincado, a partir de 2000 RPM e a partir de 80 graus. Tá? Eu não gosto de sonda controlando tudo exatamente o tempo todo. Tá? E botar aqui muito, muito aqui nesse evento, botar 5, 10, 10 pulos que ele vai dando. Na verdade, 10, espera aí. O que é isso aqui? Eu também esqueci. Ah, tá, números e ignições para ele começar a fazer a correção. Ou seja, é um dos pontos que eu falei. A sonda não corrige em tempo real, ela corrige atrasada, ela leu o que passou pelo escapamento para deduzir o que vai entrar. Ele está falando aqui, quantas ignições vão ter para ele falar que porra, a sonda está rica, e, e, e atrasa lá. Tá? Então vou botar 10, vão ser 10 ignições, peraí, 4, 6, 12, 3 ciclos. Ih, cacete, botei errado. Peraí, 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 não é esse aqui não. 12, vai entrar 3 ciclos, pronto. Vai pedir para desligar aqui? Não, né? Ah, vai pedir para desligar. Vai pedir para ligar agora de novo. Ligar aqui o carro, dar o último acelero para a gente ver como é que ficou a correção e ir embora. E, e o mapa vai estar disponível para vocês lá na área de membros, tá? Tem que esperar a sonda armar, vamos devagarinho.
Dá a volta aqui pra dar pra ele de novo, mano. Porra, meu irmão. Eu dei uma acelerada aqui, mano. Fui e voltei e a polícia apareceu ali, mano. Parece sacanagem, mano. E a velocidade de cruzeiro desse carro, o carro tá bem tranquilo, ó. Não tem tanto barulho, ó. Ah, tem um monte de carro atrás de mim, mano. Caraca, tamo fugindo a polícia. Vou parar aqui e dar a volta. Cadê? É, agora o carro tem freio. Eita, Porsche. Tomara que eles não venham atrás de mim, que dá tempo de virar aqui, maluco. Putz de Mas provavelmente eles estão passando o rádio, não tá nem... Vindo, vindo correndo não Vamos lá Vamos cortar pra casa? Só vou passar federal ali Hoje é dia. Se eu não fui preso agora, eu não vou ser preso nunca mais, mano. Porra. Tá difícil. Yes. <laughs> 